ஒருபான சொத்துக்கு ஒருபான சொத்துக்கு ஒரே ஒரு சொறு உதாரணம் காமிக்கிற மாதிரி ரொம்ப தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் இப்போ நான் திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து மீட்டிங் ஆரம்பித்தா கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் ஹவராவது பேசினா தான் எனக்கு திருப்தியாக இருக்கும் ஆனால் முன்னாடி உங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் கொடுத்தனா அடுத்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெடியாக இருக்கனால பத்தே நிமிஷத்தில் முடிச்சிடலாம் இது இல்லாமல் இந்த கம்பெனியுடைய பில்லர்ஸ் ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருக்கும் அவங்களே யாரும் உங்களுக்கு காமிக்கணும் இந்த குறுகிட்ட காலகட்டத்தில் அவங்களையும் காமிக்கிறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் தயாராக இருந்துங்க டக்குன்னு வரோம் இப்போ இடையில் சில பேர் எந்திரி சந்திச்சு போகிறாங்களே என்ன வேலை இருக்குது நான் கூட இந்த மீட்டிங் வரையிலையே எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறது என்னென்னா தண்ணி குடிக்கணும் டீ குடிக்கணும் செல்ஃபோனில் பேசணும் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குன்னா எந்திரிச்சே போயிடலாம் நம்ம நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத அர்த்தம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் இந்த வாழ்கிற வாழ்த்தை வாழ்கிற வாழ்க்கை அர்த்தமாக இருக்கணும் அர்த்தம் இல்லாமல் வாழவே கூடாது மண்ணுக்கு அடியில் மனிதன் இடம் பிடிக்க மண்ணுக்கு மேல் நடத்தும் போராட்டம் தான் வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை ஒழுங்காக வாழ்கிறையா அந்த வாழ்கிற வாழ்க்கையை ஒழுங்காக வாழ்கிறையா அர்த்தம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் காலத்தை விரயம் பண்ணுறதுக்கு எத்தனையோ நேரத்தை விரயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் வேஸ்டான முறையில் எத்தனையோ செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் உன் வாழ்க்கையை நீ வா உன்னை உட்கார வச்சு உனக்கு எல்லா விஷயத்தையும் கற்றுக் கொடுத்து உன் வாழ்க்கையில் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு உயர்றதுக்கு அருமையான ஒரு வாய்ப்பை கூட்டு வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் நீ முழுசாக உட்காந்தினா நிச்சயமாக நீ வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிருவ ஆனால் ஆயிரம் முறை எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு போயிட்டு வர என்ன காரணம் டீ முக்கியமா தேட்டரில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு செல்ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே இருப்ப தேட்டரில் உட்காந்து வீட்டில் ஏன் நினச்சிக்கிட்டு இருப்ப உன் வாழ்க்கையை இங்கே கூட்டிகிட்டு வரோம் உன் வாழ்க்கைக்கு வழி காட்டுறதுக்கு தயாராக இருக்கும் உன்னை பணத்தை போட்டு வா உன் வாழ்க்கையை ஜெயிச்சு காமிக்கிறேன் இந்த பணத்தை போட்டால் டபுள் ஆக்கி தரேன் ட்ரிபிள் ஆக்கி தரேன்னு சொல்லல உன் வாழ்க்கையில் நீ ஒன்றுமே போடாத உழைப்பை மட்டும் போடு உன் வாழ்க்கையை நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மாற்றி காமிக்கிறேன்னு சொல்கிறதுல பல ஆண்டுகளாக பதினேழு ஆண்டுகளாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் உட்காரக்கூடாது டீயா முக்கியம் இல்லை ஃபோன் முக்கியமா வாழ்க்கை வாழ்றதுங்க வாழ தெரியாம வாழாதீங்க ஓட தெரியாத மான்கள் கிடையாது பாய தெரியாத புலிகள் கிடையாது வாழ தெரியாத மனிதர்களை மட்டுமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க அந்த வாழ்க்கை எப்படி வாழ்றதுன்னு கத்துக் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த கிங் மேக்கர் நிறுவனம் இவ்வளவு ப்ராப்பராக உங்களுக்கு கத்துக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு நிறைய பேசணும்னு சொன்னேன் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கிடைச்சதுன்னா உண்மையிலேயே ட்ரைனிங் ப்ராப்பராக கொடுக்கப்படும் உனக்கெல்லாம் சவால் விட்டு தயாராக இருந்தா ஒரே வருஷத்தில் என் வாழ்க்கையில் மாறிய ஆகணியா அப்படின்னு சொன்னால் உன் லீடரை கையை பிடிச்சிக்க என்கிட்ட வந்து உட்காரு ஒரு வருஷத்தில் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கணும்னு சொன்னால் நான் அக்ரிமெண்ட் போட்டு தரேன் நூறுரூவா பத்திரத்தில் எழுதி தரேன் நடக்கலைனா ஏன் என்னை கேளு நடத்தி காமிக்க நான் தயார் உனக்கு தைரியம் தான் என்கிட்ட வந்து உட்கார் தனிப்பட்ட முடியல நான் ட்ரைனிங் தரேன் ஏன்னா என்கிட்ட உட்காந்துருக்க பில்லர் ஒரு பதினஞ்சு பேர் இந்த கம்பெனியுடைய வைஸ் சேர்மேன் அத்தனை பேத்துக்கும் சவால் விட்டு சொல்லியிருக்கேன் இந்த வருஷம் ஐநூறு ஏக்கர் விற்கிறோம் ஐநூறு ஏக்கர் அஞ்சு ஏக்கர் ஒருத்தன் விற்க முடியாதுங்க மார்க்கெட்டில் அஞ்சு ஏக்கர் போடுறதுக்கு ரெண்டு வருஷம் விற்றுக்கிட்டு இருப்பான் ஆனால் ஐநூறு ஏக்கரை ஒரே ஆண்டுகளில் விற்க முடியும்னு ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து நடத்தியிருக்கோமா இல்லையான்ட்டு யாரை வச்சு சொல்லியிருக்கேன் உன் மேலே இருக்க நம்பிக்கையை வச்சு அப்போ நான் கொடுக்குற ப்ராடக்ட் பெஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் இவ்வளவு நேரம் பார்த்தீங்களே எவ்வளவு அருமையான ப்ராடக்ட் நீ ஆளை மட்டும் கூட்டிட்டு வந்து எங்க கிட்ட உட்கார வை வைஸ் சேர்மனும் நாங்களும் சேர்ந்து சேல்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி தரோம் நீ சைட்டுக்கே கூட்டிட்டு போக வேண்டாம் எவ்வளவு கான்பிடன்ட் இருந்தா இவ்வளவு ஆனஸ்டா பேசுவேன் எவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்தா இப்படி ப்ராப்பரா பேசுவேன் காரணம் கம்பெனி பதினேழு ஆண்டுகள் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்தியிருக்கேன் தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் பிளாட் வித்திருக்கேன் அப்ப கம்பெனியுடைய ப்ரொஃபைல் நல்லா இருக்கு ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கு இப்ப கொடுக்கற ப்ராடக்டும் பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் நீ ஆளை மட்டும் தான் கூட்டிட்டு வருவேன் வாங்கறதுக்கு ஆள் இருக்கா வாங்கறதுக்கு சென்னையில் ஆள் குமிஞ்சு கிடக்கிறாங்க வாங்க வைக்கிறது மட்டும் தான் ஓ வேலை ஆளை கூட்டிட்டு வந்து என்கிட்ட உட்கார வை சேல்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி தரேன் எந்த கம்பெனி இப்படி சொல்லுவாங்க கூட்டு போன புரோக்கர் மாதிரி நடத்துவாங்க இங்க அப்படி கிடையாது உன்னைய தொழிலதிபரா மாத்திரன்னு சொல்றேன் அந்த கான்பிடன்டோட வா ஜெயிக்க வைக்கிறேன் இதை விட யார் கற்றுக் கொடுப்பா அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் பெஸ்
பேசுங்க எப்ப இந்த ப்ராடக்ட் இவ்வளவு நேரம் பாத்தீங்களா எப்பேற்பட்ட ப்ராடக்ட் விக்க முடியுமா யாருக்காவது இலக்கு இருக்கா போல்ட்டா சொல்றதுக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து சார் நான் இதை பண்ணி காமிக்கிறேன்னு சொல்லி ஆனஸ்டா சொல்றதுக்கு இவ்வளவு நேரம் பேசுறதுக்கு யாருக்குமே எந்த வாய்ப்புமே இல்லையா ஹலோ ஹலோ நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அதை சொல்கிறீங்களா நாங்கள் எல்லாரும் இங்கே தான் இருக்கோம் ஆனால் மரமாண்டையாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏங்க நான் இவ்வளோ சொல்லி வந்து எல்லாம் தள்ளிட்டு வந்து என்னை தள்ளிட்டு வந்து இங்கே சொல்ல யோ நான் விற்று காமிக்கிறேயா ப்ராடக்டை ப்ராப்பராக தரதுக்கு நீ தயார்னு சொன்னால் நான் விற்று காமிக்க தயார்னு சொல்கிறது இல்லை இது எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டு நான் ஒரு சவால் விட்டு சொல்கிறேன் நீ கிளைண்ட் மட்டும் கூட்டு வந்து இங்கே உட்கார வை நான் செக் அங்கே வாங்கி தரேன் சைட்டை பார்க்காமையே அந்த அளவுக்கு என்கிட்ட கான்ஃபண்ட் இருக்கு வெரி குட் வாங்கம்மா இந்த அம்மாவை கை தட்டுவோங்க இந்த நம்பிக்கை தான் வேணும் இந்த மீட்டிங்கில் பேசுனதே இதுக்காக தான் நம்பிக்கை எப்படி வரணும் நான் இருக்கேன் ஆளை கூட்டு வந்து நான் கொடுக்க தயாரியா நீ சேல்ஸ் எடுத்து கொடுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும் அந்த வரிசையில் இந்த அம்மாவை பாராட்டுவோம் யாராவது ஜென்ஸ் இருக்குமா கை தூக்குறது இல்லைங்க பல பேரை தள்ளிட்டு இங்கே வந்து நிற்கணும் என்ன ஆனந்தகுமார் சத்தம் இல்லாமல் கை தூக்குற மாதிரி இருக்கு வாங்க வா வா ஒவ்வொருத்தரா தூண்டி தூண்டி ஊற்றுனா தள்ளினா நானும் செய்வேன் நானும் செய்வேன் இது நான் சொல்லி வரக்கூடாதுங்க வீட்டில் போய் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா நைட்டில் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கிடுங்க ஃபஸ்ட்டு அம்மா உண்மையிலே உங்களை பாராட்டுறம்மா இப்படி ஒரு எண்ணத்தோடு வந்தவங்க நேரம் கருதி ஷார்ட் டைமில் மீட்டிங் முடிக்கனால அந்த வாய்ப்பு இல்லை நிச்சயமாக நீங்கள் நல்லா செய்ய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்ம்மா ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ராஜாராம் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ இன்னைக்கு நைட் எல்லாம் இந்த மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிருங்க நைட்டில் எல்லாம் சாப்பிட்டு தூங்கினதுக்கப்புறம் நைட்டு ஒரு ஒரு மணிக்கு கொஞ்சம் எந்திரிச்சு உட்காருங்க நீங்கள் எந்திரிச்சு உட்காந்து செல்லெல்லாம் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி வச்சா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் பொண்டாட்டி தூங்கிட்டு இருக்கான்னா யாரை நம்பி தூங்குறான் அப்படின்னு நீங்கள் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்க வீட்டில் பொண்டாட்டி தூங்கிட்டு இருந்தானா யாரை நம்பி தூங்கிட்டு இருக்கா எதிர்காலத்தில் வீட்டுக்காரன் வீடு வாங்கி கொடுப்பான் கார் வாங்கி கொடுப்பான் இந்த சமுதாயத்தில் நம்ம நல்ல நிலமையில் கொண்டு போவோம் அந்த நம்பிக்கையை உடைச்சிருவியா இல்லை காப்பாற்றுவியா ஃபீல் பண்ணு நீ ஃபீல் பண்ணு என்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம் இத்தனை நாள் வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்கு இந்த சமுதாயத்தில் இப்படிதான் இருப்போமா இல்லை வீட்டில் ரெண்டு பிள்ளைங்க தூங்கிட்டு இருக்குன்னா அந்த பிள்ளைங்களை பாரு அந்த பிள்ளைங்க என்ன நினைக்குது வருங்காலத்தில் அப்பா நம்மளை நல்லா படிக்க வைப்பாரு நல்ல ஸ்கூலில் சேர்த்துவாரு நல்ல காலேஜில் கொண்டு போய் சேர்த்துவாரு நல்ல வசதியான வாழ்க்கையை வாழ வைப்பாருங்கிற நம்பிக்கை தூங்குது அதை உடைச்சிருவியா இல்லை வீணாக்கிடுவியா வீட்டில் அப்பா அம்மா தூங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா யாரை நம்பி தூங்கிட்டு இருக்காங்க புள்ள நல்ல நிலைமைக்கு வருவான் அந்த நம்பிக்கையை வீண் பண்ணிடுவியா இல்லை ஊரில் வெட்டியாக பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி நீயும் வீணாக்கிடுவியா இதெல்லாம் நீ தான் முடிவு பண்ணும் இது யாருடைய முடிவு உன்னுடைய வெற்றி உன் கையில் மட்டும்தான் இருக்குது எங்கள் அப்பா சரியில்லை அம்மா சரியில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸு சரியில்லை இதெல்லாம் சொல்கிறது வெற்றி கதை வீண் கதை நீ மட்டும் முடிவு பண் ஜெயிக்க முடியுமா நீ தான் முடிவு பண்ணும் ஜெயிக்க முடியும் முடிவு பண்ணால் முடியும் அது நீ தான் முடிவு பண்ணும் நான் கூட ஒரு பத்து பேர் இருந்தால் அந்த மைக்கை பிடிச்சா எனக்கு பேசவே தெரியாதுங்க இந்த மைக்கை தரதார் தான் ஆடும் வேர்த்து விறுவிறுத்து கொட்டும் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நான் பேசின காரணம் என்ன தெரியுங்களா நான் பேசல நான் சம்பாதிச்சிருக்க பணம் தான் என்னை இந்த அளவுக்கு பேச வச்சிருக்கு இங்கே இருக்கவங்க அத்தனை பேரையும் பணம் சம்பாதிக்க வைக்க முடியும் இந்த மேடையில் கூட்டிகிட்டு வந்து நிப்பாட்டி வச்சு என்னை விட தெளிவாக பேச வைக்கவும் என்னால் முடியும் ஏன்னா அவ்வளோ நேர்மையாக தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி கம்பெனியில் தான் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க ஏதோ பத்தோட பதினோ வந்தோம் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் பண்ணுறோம் மட்டும் நினச்சிடாத வாழ்க்கையில் நீ மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி ஏற்படுத்துவேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு தான் இன்றைக்கி உனக்கு கிடச்சிருக்கு அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தினா நிச்சயமாக நீயும் ஜெயிக்கலாம் எங்கள் லீடர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாமா அப்படின்னு பார்க்குறேன் 
எனக்கு இந்த மீட்டிங்கில் ஒரு மூணு மணி நேரம் நடக்கும் அப்படின்னு நினச்சோம் மூணு நாலு மணி நேரம் பிளான் பண்ணோம் மூணு மணிக்கு ஆரம்பித்தா ஆறரை மணிக்கு முடிக்கலான்ட்டு இங்கே நிறைய டிராஃபிக்கு அது எது ப்ராப்ளத்தில் லேட்டாக வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் மீட்டிங்கை சுருக்கி ஃபஸ்ட்டில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசுங்க கடைசியில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசுங்கன்னு சரி டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு ஒரு தலைப்பு ஒன்று கொடுத்தாங்க கரிய காசாக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சார் அப்படி தான் சார் எழுதியிருந்தீங்க என்ன கரியிலிருந்து வைரம் ஆகுது என்கிட்ட அவர் கேட்கவே இல்லை அவர் பாட்டில் போட்டார் கரியிலிருந்து கரியா சார் வைரம் ஆகுதா சார் ஆ குட் அப்போ என்னோடய வித்தியாசமே எதை கொடுத்துருக்காது இது இந்த கான்செப்ட் கரெக்டாக ஒத்து வருமா ஒத்து வருமுன்னு ஒரு முடிவு பண்ண உங்ககிட்ட கூட இந்த விஷயத்த பகிர்ந்துக்கலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த சப்ஜெக்ட் இதோட இணைஞ்ச வரும் சரியாக செட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வயசான ஒரு ஒருத்தர் காட்டில் போய் மரம்லாம் வெட்டி அதை தூக்கிட்டு நடந்து வந்திருக்கார் வேத்து விறுவிறுத்து சட்டையெல்லாம் போடாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடந்து வந்துட்டுருக்கார் அந்த ரோட்டில் ஒரு ராஜா குதிரையில் போகிறார் போயிட்டு இருக்கில்ல இந்த வயசானவரை பார்க்குறாரு இந்த வயசான காலத்தில் பாவம் இப்படி கஷ்டப்படுறாருன்னு குதிரையை விட்டு கீழே இறங்கி ஐயா பெரியவரை இந்த காலத்தில் போய் இப்படி கஷ்டப்படுறீங்களா உங்களுக்கு பிள்ளைங்களே யாரும் இல்லையா எல்லாம் இருக்காங்கப்பா அவங்கவுங்க அப்படி இப்படி இருக்காங்க இப்படி கஷ்டப்படுறீங்களான்னு பயங்கரமாக வருத்தப்படுறாரு அந்த வருத்தப்பட்டு என்ன சொல்றாரு அந்த ராஜா பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பெரிய சந்தன காடை ஒரு பத்து ஏக்கரை இவர் பேர்ல எழுதி வச்சிடுறாரு பத்து ஏக்கரை எழுதி வச்சிடுறாரு இவர் பேர்ல எழுதி வச்சுட்டு அவர் போயிடுறாரு நீண்ட நாட்கள் ஆகி திருப்பியும் அதே ரோட்ல இந்த ராஜா குதிரையில் வர்றாரு அதே இடத்துல அதே ரோட்ல அதே பெரியவர் மரத்தை வெட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கார் அவர் இறங்குறார் ஐயா பெரியவர் எங்க வாங்க ஏற்கனவே நீங்க கஷ்டப்படுறீங்கன்னு சொல்லி தான் இந்த பத்து ஏக்கர் சந்தன காட்டை உங்க பேர்ல எழுதி வச்சேன் இன்னும் அதே மாதிரி மரத்தை வெட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்களே ஆமாங்க ஐயா ஏற்கனவே வந்து கொஞ்சம் தூரமா போய் வெட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்க இந்த சந்தன காட்டை எங்கிட்ட வெட்டி வச்சத மரத்தை எங்கிட்ட எழுதி வச்சத பக்கத்திலே வெட்டி எழுத்துட்டு போய் அதெல்லாம் நல்ல கறுக்கி அந்த கறிக்கட்டை ஆக்கி அதை கொண்டு போய் டீக்கள்லேயும் ஓட்டல்லையும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்கய்யா முத விட இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டப்படாமல் பக்கத்துலேயும் வெட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னு சொன்னார் இந்த கதையிலேருந்து நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த கதையிலேருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஐயா கரெக்டாக சொல்லுங்க நீ கறிக்கட்டை ஆக்குவதும் சந்தன கட்டை ஆக்குவதும் உன் கையில் தான் இருக்கு இப்போ இந்த செந்தன மரம் இந்த செம்மரத்தை உங்கள் கையில் கொடுத்தாச்சு இதை கறிக்கட்டை ஆக்குறதும் இல்லை சமுதாயத்தில் இந்த மரத்துடைய வேல்வி என்னன்னு பப்ளிக்கில் கொண்டு போய் சேர்த்துறதும் உன் கையில் மட்டும்தான் இருக்கு இப்போ தட்டுக்கு சார் உங்களுக்கு திருப்தியா புரிதல் புரிஞ்சுதா இல்லையா மரத்தை கொடுத்தாச்சு இதை கறிக்கட்டை ஆக்குறதும் சந்தன கட்டை ஆக்குறதும் ஓன் கையில் மட்டும்தான் இருக்கு அந்த வாய்ப்பு தான் இந்த கதைக்கு இதுக்கு பொருந்தும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன் ஓகேவா ரைட் இப்போ ஃபைனல் வரக்கூடிய பத்தொம்பதாம் தேதி இந்த சைட் லான்ச் பத்தொம்பதாம் தேதி இந்த சைட் வந்து சண்டே இன்னைக்கு ஒரு பிரமிப்பான லான்ச் இருக்கும் குறைஞ்சது ஐநூறு குடும்பம் வராங்க இந்த சைட்டை பார்க்கறதுக்கு ஐநூறு குடும்பம் வராங்க ஆனால் இங்கே இருக்கவங்க யாராவது ஒரே ஒரு குடும்பத்தை கூட்டிகிட்டு வந்தால் கூட ரங்கநாத தெருவில் போய் அந்த காரில் நின்று மாம்பழ ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகணும்னா நடக்க தேவையில்லை தெரியுமா ரங்கநாத தெருவுக்கு போய் அந்த காரில் நின்றுட்டுனா அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் நடக்க தேவையில்லை கூட்டத்தில் சேர்ந்தால் தள்ளிட்டு போயிடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி இந்த கூட்டத்தில் நீ கொண்டாந்து ஒரு ஆளை விட்டேனா அவன் வாங்கிட்டு தான் வெளியே வருவான் ஏன்னா அவ்வளோ பேர் அங்கே வாங்க வர்றாங்க அத்தனை பேர் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நீ கூட்டு வர ஆளுக்கு எண்ணத்தை தூண்டப்படும் 
நிச்சயம் இந்த இடத்துல நம்மளும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் இந்த செம்மரத்தில் இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ண மாதிரி இருக்கும் என்ஜாய் பண்ண மாதிரி இருக்கும் எதிர்கால சங்கதிக்கு நான் வாழ்க்கைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு புரிதல் தன்மோடு அங்கே பேசலாம் வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா ஸோ இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தணுங்க அத்தனை பேர் சக்ஸஸ் ஆயிடுவோம் நிச்சயமாக நான் ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் முன்னாடி சொல்கிறதுல ஒரு மாதத்துக்கு பத்து ஏக்கர் விற்று தரேன்னு உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்கேன் உங்களை நம்பி மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் விற்கலினாலும் கவலைப்பட மாட்டேன் இதே இடத்துல இன்னொரு டீமை வச்சு அவங்கள வச்சு ரெடி பண்ணி விற்றுருவேன் அதை ஏன் இன்னொரு டீமை ரெடி பண்ணணும் நீ முடிவு பண்ணால் நீ முடிவு பண்ணிக்க உன் வாழ்க்கை உன் கையில் மட்டும்தான் இருக்கு இந்த சவால் விட்டு யாரையா என்கிட்ட சொல்ல முடியுமா சார் நான் இந்த வருஷத்தில் ஒரு ஐம்பது லட்சம் சம்பாரிச்சிடும் ஒரு கோடி ரூபா சம்பாரிச்சிடும் சவால் விட்டு சொல்கிறதுக்கு என்கிட்ட ஆள் இருந்தால் அக்ரிமெண்ட் போட்டு தரேன் உன் குடும்பத்தோடு அவங்க கூட்டுவா என் முன்னாடி உட்காரு நான் புரிதல் தன்மையோடு அக்ரிமெண்ட் போட்டு தரேன் உன்னால் சம்பாதிக்க முடியும் உனக்கு தைரியம் இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு தைரியம் இருக்கு உன்னை உருவாக்க முடியும் எல்லாருமே இங்கே வைரங்கள் தான் பட்ட தீட்ட 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 ஜொலிப்பீங்கன்னு மட்டும் எனக்கு தெரியுங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜொலிப்பீங்க நிச்சயமாக வெற்றி பயணத்தில் நம்ம அத்தனை பேரும் பயணிப்போம் ஸோ அதனால் உங்கள்கிட்ட திறமை இருக்குன்னு தெரியும் ஏன்னா உங்களுடைய பார்வை அத்தனை அப்படி உத்து பார்த்துட்டு இருக்கிறத பார்த்தா நீங்கள் வெற்றியாளர் தான் அப்படின் மாற்றமே கிடையாது என்னுடைய கூற்று வெறுகை என்பது மூலத்தனம் உன் விரல்கள் பத்தும் மூலதனம் கருங்கள் பாறையும் நொறுங்கிவிடும் உன் கைகளில் பூமி இன்று சுழன்றுவிடும் விழி விழி உன் விழி நெருப்பு விழி உன் விழிகளுக்கு முன்னால் சூரியன் கூட சின்ன பொறி எலி எலி தோலா புது புரட்சி இயற்கையினுடைய புரட்சி வருங்காலத்தில் இந்த கிங்னேக்கருடைய மாபெரும் புரட்சி ஸோ வாருங்கள் வடம் பிடிப்போம் வருங்காலத்தில் கிங்னேக்கருடைய சரித்திரத்தில் இடம் பிடிப்போம் வாழ்வது ஒரு முறை வாழ்த்தட்டும் தலைமுறைன்னு சொல்லி உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்